大剑，穿入无人和沙田，为你披上雪白誓言。世界已灰飞烟灭，而爱却未了了解。你是真的，或是我的幻觉？占据了每一条街，一步步曾经，一步步想念，在脚下蔓延，在充满你的回忆里面，我独自流浪，海角天边，一步步走过大雄心愿。也许在来生的某大明天，我们。好啊，反正我今天想多了解你的故事。我的故事，就从耳环开始说起吧。上次你不想说，今天可以说了吧？这是我一个阿姨送给我的。现在，他人已经不在了。对不起。没什么。这些话，我迟早会告诉你的。你想要知道什么，我都会告诉你。不过，我希望你可以给我时间和空间。我不是一个习惯把自己的事情随便到处说的人。我希望你可以慢慢了解我，欣赏我，就像木兰花一样，越看越好看，越闻越清香。我觉得，也许你是我等了很多年的那个人。什么意思？这么多年来，我经常重复做同样的梦，梦里有个女人，可是我永远看不清她长什么样子。我只知道她拿着一朵木兰花。现在我才明白。也许你就是我命中注定的那个人。当然，你也可以不相信我。不过没什么关系，反正来日方长。晚安。对了，不用再为那些不重要的人生气了。我会处理的。嗯，给我一个啊。嗯。嗯。食欲还不错，你赶快吃饱饭吧，我还要等着跟你商量一下修改海报的事情。修改。嗯，我希望你能用真的木兰簪子来做海报的设计。之前你的设计还不错，但不是我想要的。我要的是独一无二的高贵感。英总，麻烦您解释一下，什么是独一无二的高贵感？我只能够给你一些概念
。至于要怎么做，那是你的事，不是吗？嗯、呃，你说的太抽象了，我很难理解。张晓，你是怎么说话的？英总说的对，你的设计呢太不大体了，所以英总让你重做是非常正确的。我只是不明白什么是高贵，这样难道不对吗？我不明白，问清楚，这也有问题啊？当然有问题了。英总呢是副总裁，他哪有时间对你一个小职员去解释？如果英总要对在座的每一个人都解释得清清楚楚的话，那要你做什么呢？不管怎么样，我给你两天的时间，后天中午十二点，把海报交给我。英总，恐怕明天早上就得交吧，要不然海报设计出了问题，就没有时间修改了。嗯，哎，别说了。为什么不说？这，你不要太过分。我又不是机器人，你们不可以不给我创作的时间。如果你们这么不讲理的话，那我不干了，现在就辞职。哎、你可以选择不干。可是你今天的工作餐已经吃掉一半了，除非你能够完好无损的把工作餐吐出来，否则你今天的工作还是要做完的。我们震天集团之所以能够做得这么大，就是因为都要遵循原则，按着规矩办事。所以你还是赶快把饭吃完，海报按时交。快点吃吧，要不菜就凉了。董事长刚刚发文规定，所有物品的借出时间不能超过一个小时，而且借出期间发生任何事情，将由借出人全权负责。这个单子本来是不能借出的，只有公司董事才有外借权利。因为看到了殷总的亲笔批文，我才把它拿出来。不过，我请你们千万保护好这个展品。当然，这也是董事长再三嘱咐的。好的，我明白，我会专门嘱咐下面人的。好，那么。请在这上面签个字，是我们两个都要签吗？对。上次打你电话都打不通，那你现在回家了吗？嗯，我有件事情想问你，我有没有亲姐姐或者亲妹妹啊？没有啊，真的没有。我、哦，那没事了，那你自己多保重啊。我还有事要忙。嗯，拜拜。嗯、准备好了吗？嗯，可以了。那开始吧。来，准备，一、二。哎、怎么了？我想问一下，还要多久啊？我想问一下，还能拍吗？啊，不好意思，麻烦您再等一会儿。那麻烦快一点，谢谢啊。嗯、哎，好。震天，来喝点茶，你尝尝啊，这是今年的新茶，怎么样？嗯，太好了。<笑>喂，什么
，报警了吗？我马上过来。你要出去啊？那木兰簪子不见了。啊？库房被偷了？只是簪子不见了。哎，振天，振天，路上小心啊！我回头的时候，簪子就不见了。好的。哎，董事长，董事长，为什么把簪子从保险库房借出来？这事儿是张晓负责，我们只负责拍照啊。董事长，对不起，簪子是我借出来的。谁让你把簪子借出来的？殷总不满意我设计的海报，让我给这个簪子拍照，重新设计。殷总，对不起，我犯了这么大的错误。这件事情我会负全部的责任，你负得起这个责任吗？我会尽我所能，在离开公司之前。离开公司，殷总已经把我开除了。先别讲开除的事，当务之急就是好好的配合警方，把簪子找回来。王秘书，叫殷总到我办公室来。是。董事长，你说说簪子的事吧。簪子被偷，我觉得很遗憾，也很抱歉。我知道这簪子对董事长来说意义非凡，我已经教训过负责人，并且将它开除了。说实话，我觉得只是拍个照片，没想到会出这样的意外。这不是意外吧？不是意外，那是什么？你这个时候，还可以问心无愧的站在这里。董事长怀疑我什么呢？你以设计海报不理想为理由，借出了簪子。在张晓拍照的时候，你让人把他偷了，嫁祸给他。张晓是刚来我们公司的新人，他也是我亲自录取的设计师。嫁祸给他，找到戴罪的羔羊，是最完美的了。请董事长找到证据，再来指控我没事吧？那个，海、啊、兰，起来吧。嗯，你以为这里是游乐园啊？看样子没什么事。长得挺漂亮的，脾气还挺冲啊。你怎么开的车呀？这里是马路。没错，这里是马路啊。那你干嘛蹲在这儿？上厕所？你以为我愿意蹲这儿啊？你以为我愿意碰见你这个瘟神啊？我送你去医院吧。那你打车。打什么车啊？坐我的车就好了。我，那我的车呢？我会叫人处理的。走吧。那，帮我拿着。我现在打个电话。从这上面看，你的骨头没什么大碍。我就说嘛，干体力活的女汉子怎么会这么脆弱呢？不就是想占我便宜吗？谁叫我是高富帅呢？嗯。啊，大夫
，怎么突然这么疼啊？啊，是不是被摩托车给蹭了？啊，虽然说骨头没什么事，但是为了安全起见，你最好去做一个全面的检查。好啊。啊。啊哎，我说的没错吧？就是想占我便宜嘛！全身上下除了一颗智齿需要拔掉以外，其他没有任何问题了。啊，对了，妇产科还没去呢，要不要检查一下？哎，别着急走嘛，话还没说完呢。还有什么事啊？今天的医药费都是我出的，那这个应该给我留下吧？你真以为自己是高富帅啊？你就是一富二代小屁孩！哇，好性感啊！哇，怎么这么性感的骨骼呢？你个变态神经病！我告诉你啊，一周之内我要是有问题，还会来找你的。哎、啊，你有没有安手机管家啊？有啊，怎么了？别废话，拿出来。哼、嗯，想要我号码？切，我手机掉了。要用你的帮我把里面的东西都删除掉，省得被你这种变态的人利用。还有，把你的姓名、联系电话、工作住址、身份证号码都给我留下。啊 ，This is my 名片。你叫思雨啊？是。是宇宙掌管者的意思。酒吧，嗯，果然是一个典型的不务正业、游手好闲的富二代啊。是啊，记得把我的电瓶车送到我家楼下，如果有任何损坏，全额赔偿。嗯，哎，你地址还没告诉我呢。病历上有，很好找。大家看看，就是谁干的呀？有没有人知道这是谁干的缺德事儿？有知道的，一定要揭发检举。就是啊，啊、找居委会干的，找我。一定是楼上的人啊！太没有公德心了。大妈，这车是我的，你干的，不是我干的。干的车是我的，明白了。准是的，追你的那个小伙子没追上。就恶作剧报复你，大妈猜的没错吧？啊，我也不知道。大妈，你别生气啊，我马上把它清理掉。啊，没事没事。皇帝，皇帝，嗯，你在跟我示爱啊？快下来。哦。啊。我去，这行干的，被我发现了，我非弄死他不可！一个混蛋富二代，富二代还干这种事儿？他是我昨天遇到的众瘟神之一。你是谁啊？等一下拿名片给你。他还有名片？嗯。那，给你，就这。哎哎，笑笑，我鼻子里总有一股马粪味儿。那你洗鼻子好了。哎，嗯。还是个总经理啊！刚才你们小区很热闹，什么好事儿？别提了，坏事。倒霉的时候喝水也塞牙
听起来好像跟你有关。是啊，碰上一个搞恶作剧的小屁孩。你别二去。看来有小弟暗恋你喽。要是暗恋就好了，他是诚心整我。这你就不知道了，男人追女人的方式都是千奇百怪的。他爱也好，恨也好，别让我再碰到他小子，你们老板呢？你找哪位啊？我找你们的老板思雨啊。我就是啊。就你？你谁啊？我是张晓的男朋友。张晓是谁啊？你刚把人撞了，二十四小时都不到，你就把人给忘了？哦，没忘。你说的是那个极品女汉子，对不对？没忘，没忘。怎么了？来。这里是精神损失费复诊医疗费，一共九万三千五，明细都写在上面，按这个赔吧。凭什么呀？昨天的医疗费可都是我出的。你以为那点钱就把我们打发了？你知道什么叫扛把子吗？嗯。想当年，我纵过南，闯过北，火车道上压过腿，上过班，下过岗，打过领导，得过奖。你，谁呀、啊、你？你，你还我！你，你，你，够！这位先生号称是什么扛把子，第一次来我们酒吧，咱可不能亏待他。我今天状态不好，等我下次状态好再来找你。哎，别着急走，别着急走，你不是有事没办完吗？这样吧，你答应我一个小要求，我就可以把钱给你。你说什么？扛把子，你要是把这酒都喝了，我立马把钱给你，一句废话都没有，咱也算是交个朋友，怎么样？你说的啊？我说的。不许耍赖！我会为了九万多块钱耍赖吗？我康思雨是那号人吗？再来！啊，厉害！拜拜。我看你是条汉子，所以给你开了一张十万的支票，不用找了。别想着我会谢你，十万块的支票哎，你见过吗？你哪弄来那么多钱啊？哎，这你就不用管了
，只要能帮你渡过难关就好了。给，给我的。Of course， 那这个赔给公司吧。为什么对我这么好？放心啦，这一次我绝对没有复合的要求，只是纯粹朋友的行为。谢谢，我会尽快把钱还给你的。其实没关系了，不用还也可以的。嗯、你是太幼稚呢，还是真的不聪明？我已经跟你说过，那木兰三子对董事长来说意义非凡，不是你用钱就能弥补的。对他来说。那是无价之宝。你现在拿这点钱来，有什么意义呢？我觉得你还是诚恳一点，写封辞职信，离开公司，从此不要在董事长面前出现。董事长，董事长。殷总说的不错，这个簪子不是用钱可以能够解决的。如果要开除你的话，那殷总在这件事情上面也不能逃避责任。你有董事长这么大的靠山，你早点说，我以后不会为难你。这案子，警方已经开始调查。等水落石出以后，再说吧。嗯、我知道这十万块根本弥补不了什么，但是我犯了这么大的错，良心不安，请你们还是收下吧。董事长说的还不够明白吗？他不缺这钱很奇怪的感觉，为什么这香水的味道能让心变得安静呢？一切伤感、沮丧、落魄、忧郁，都变轻了，变淡了。吃晚饭了吗 ，ZX？ 还没，谢谢啊。好，好的，请稍等。Z and X， 果然很适合 Z X。你说我？你之前应该用了橘黄色的那瓶。你鼻子可真灵。而且我猜你应该没有用在皮肤上，而是喷在了空气中。这你都知道？你用樱花味的洗手液，你用手工香皂洗脸，而且这种香皂是栀子花香。你身上有一股淡淡的中性香水的味道，非常非常的淡，应该不是你本人用的，而是你身边的人。这个人喜欢浓香精，而且喷的有点过量。哇塞，你老板也太厉害了吧！这和老板有什么关系？一个发试用装。给公司开门值班的员工，都能有这么敏锐的嗅觉、准确的判断力，这当然说明这家公司的老板很厉害，很有眼光啊。嗯，没错，我老板呢，不但人好，还很睿智。真羡慕你有这么好的老板。喂
，你怎么了？嗯，没什么。你刚刚说的那些呢，全部都中。潘中进香水的就是我们部门的主管，他身上的香味啊，那熏死一头猪。哇、哦！来，给我介绍一下你家乡菜吧。好啊，这个呢，是我最爱的羊肉泡馍。那先拿着，它呢可以这样掰开，一块一块的泡在里面吃。哦，没错，就是这样。试一下。嗯，好吃。啊，就这个是，味道才正呢。试试。呃，哦。只是我解吧吧吧吧吧吧。对不起啊。因为职业的原因，我从来不吃辣椒，太刺激了。你怎么不说呀？我不好意思嘛，再加上常年在国外，就更不碰了。你还出过国啊？啊？不是有种工作叫劳务输出吗？我在非洲干过。也就算个本土票，你可是国际票啊！你说，像我们这种为了工作东奔西跑的人，什么时候才能熬出个头啊？来，看在咱们都是飘香一族的份上，以茶代酒，干一杯吧！来，干杯！认识你那么久，还不知道你叫什么呢？你就叫我黑猫警长，不挺好的吗？嗯，知道了。你又知道什么了？肯定你的名字特别难听呗，像什么贾富贵、难招财之类的，说不出口，对吧？名字呢，只是一个代号，不管我叫什么，我就是我。也对。而且，名字的著作权在父母那里，他们总希望在孩子的名字里许一些不切实际的愿望。就像我吧，我爸希望我跟太阳一起起床，结果给我取名叫张晓。现在呢，我仍然是十个闹钟也闹不醒。那你爸可就要失望了。我就不信，你没有被你爸妈逼着干些什么不靠谱的事儿。我妈妈早就过世了，我和我爸爸也很多年没有来往了。对不起啊，我不是有意要探听你的隐私的。其实我也是我老爸带大的，我妈在我刚出生的时候就去世了。那这么说，我们不仅仅是同是天涯沦落人，我们还是同是天涯倒霉蛋。我才不信这个邪呢！我就不信我们会一直倒霉下去的。我今天还准备了一个特别节目。什么节目？一会儿你就知道了。喂，你这是干嘛？敢不敢点？市区里面是不允许燃放烟花爆竹的。好吧，你不敢，那我来。喂，我们一起吧。这就对了。你点这两个，我点那两个。嗯。一、二、二、三。哈哈哈！哇！你知道吗？这个呢
般的驱邪之物，他可以把你身边的奴隶全部都赶走。我跟你说，虽然呢，我今天玩的特别特别开心，但是你下次不能这样了，下次再这样会倒霉的。遵命。同样的错误，我绝对不会犯第二遍。嗯，是这样的，我在工作的时候丢了老板一样重要的东西。重要的东西。嗯，虽然这件事情老板没有怪我。但是我很内疚。那事情解决了吗？还没呢。不过，我会尽力弥补的。那，祝你可以度过难关。谢谢。嗯，挺晚的了。我要回去了，那我送你吧。嗯，不用，挺近的，就两步路。我送你吧。停。酒吧，你个死丫头！我在这边辛辛苦苦赶论文，你在那边花天酒地，啊，天理何在？说，跟哪个男人出去喝的酒？速速招来！招什么招呀？就是一普通朋友。哦，越是强调普通朋友，越不普通。少来啊！一朝被蛇咬，十年怕井绳。有那皮腾皇在呢。我才不想谈恋爱。春归寂寞，你忍不住的。哎，那人怎么样？要不要我帮你把把关啊？你挑男人的眼光，一向很差的。看你那小人得志的样儿。你那交往两年的男朋友呢？我连见都没见过。快点发照片给我看看。发就发，绝对闪瞎你的眼。这是什么呀？背对镜头，是因为太丑不敢露脸吧？开玩笑，我家宝贝很低调的，不喜欢拍照。他说，就他的背影就能迷倒一大片。要是转过来呢，全世界的女人都会发疯的。我看是他在发疯吧？快翻照正面的。哎，没时间了，我要去跟导师谈论文了。你呢，就跟你的普通朋友好好加加油吧。拜拜。啊！真是来也一阵风，去也一阵风啊
我现在就在震天集团轻功瑰宝拍卖会的现场。由于前几天拍卖会唯一的展品——雍正年间的木兰花和田玉簪不幸被盗，引起古玩爱好者的高度关注。和去年相比，今年的拍卖会显得格外的热闹，参加的个人和企业也明显比去年多。有消息称，这次拍卖会的成功与之前被盗的木兰花、和田玉簪有一定的关系。虽然目前被盗的和田玉簪依旧下落不明，但拍卖会的一百三十一件拍品都以高价拍出，这也创下了秋季拍卖会的历史记录。怎么了？怎么是你啊？黑猫警长，你怎么了？没电了。上车，我送你。那我就不客气了，谢谢啊。去我们公司顺路吗？顺路。放心吧，谢谢啊。嗨，客气什么？反正也是公司的车。呃，你们老板长什么样啊？是不是一个秃顶老头？我们老板啊，长得还行吧，算是个帅哥。真的假的啊？怎么，你还不相信啊？我在网上根本查不到他的照片。他要是帅哥的话，也太低调了吧？低调是他一贯的作风。让你说的，他简直完美啊！还行吧，走了。什么时候？昨天晚上，公安机关把他的照片传真给了侯秘书。还有什么情况？没错，就是这个残子。那现在我就跟你们回去销案吧。好，请。之后才拥有光彩，才能看见微弱的存在。我就好像星星，在距离千里之外。白云总是对蓝天依赖，我的爱也因你而存在。哪怕你不懂我的感慨和等待，我的。像尘埃，散落在偏僻地带，不再对谁期待。难道是一种自由自在？而承诺像尘埃，不断被时间掩埋。谁还记得大雨之中的告白？